Hello everyone, welcome to my channel, Orchids and Me. Thank you for watching and thank you for subscribing. So today, gusto pong ishare sa inyo ang tungkol sa boron, calcium, and magnesium deficiency sa mga orchids. Collecta po ko ng mga orchids para mabigyan kayo ng example ng nutrient deficiency based sa mga nabasa at na research ko. Hindi po ako expert sa orchids pero gusto ko pong i-share to sa inyo at I hope na nasa right track po tayo. Ibig sabihin, tama po tong example na to at tama po ang gagawin natin kasi ang hirap maghanap sa internet ng kahit picture man lang kung ano itsura pag may calcium deficiency or anong klaseng deficiency. Kaya naghanap pa ko, nagbasa ko at ito ang nakita ko na example sa orchids ko. So, ang nag-trigger talaga sa akin para pag-aralan ng nutrient deficiency sa orchids ay itong katlayan na to. Ang ID niya ay Sumborkia F. Cherries. Nabili ko to seedlings. Hindi ko na maalala kung kanina ko binili. Pero, nabili ko sila. Hindi ko alam kung anin sila sabay-sabay. Tapos, uh, mga September yon or October last year, 2019. So, Tingnan niyo po, ang so hindi ko siya tinanggal sa kanyang bunot, nilagay ko lang siya sa mas malaking pot at dinagdagan ng hydroton. Sabi ko, tsaka ko na lang iriripat pag malaki na siya. So tingnan niyo, mayroon siya, yung bulb niya nagproduce ng ganito. Sabi ko, wow, mamumulaklak na siya, yay, may flower spike na ako. Pero hindi siya nagbulaklak, naging new growth siya or hindi ko alam, cake ito. So may ugat siya dyan. Then yung cake na yun, nagkaroon ulit na ano, another spike. Nako, di nagkaroon na naman ako ng pag-asa. Ito yung tinatawag na paasa, eh, no? <laughs> Then, sabi ko, nantay ko. Tapos, ito na ang nangyari. O, yan. Ano ulit siya? New growth ulit siya. Based sa readings ko, ang sabi nila, uh, mo, most probably, boron deficiency at nangyari ito, seedlings pa lang siya or nung finaflask siya. Sabi pa nga, nang, um, based sa mga nabasa ko, pwede daw siyang ibalik sa pinagbilhan ay kasi dahil sa may anomaly at pwede nilang palitan. Pero hindi naman nangyayari dito sa Philippines yun at napakahirap magpa-ship out at magpa-ship back. So, yan ang isa sa example ng boron deficiency. So, sa halip na flower spike, ang, ang, ang lumalabas ay cakey dito sa pinakatuktok. Ang boron deficiency makikita sa uh, top ng halaman. So, dito talaga natin makikita ang boron at calcium deficiency. So, isang example yan. Man, ang example sa dendrobium, ang usually nagmamanifesto ng boron deficiency is lahat ng deficiency, parang ang katleya talaga ang mahilig mag-manifest. Pero ang uh, dendrobium, mahilig rin mag-manifest ng boron deficiency. So, kita niyo po to So, sa top niya, tumubo na naman ito. So, hindi ko alam. Sa, yung iba, sabi nila, minsan nagkakaroon ng flower. Pero duda ko ito, hindi na ito magkakaroon ng flower. So, yung iba kasing variety, parang ganito, tapos nagkaka-flower sa dulo. Uh, yan, wala pa siyang ugat, so hindi ko alam kung anong plano niya. Mukhang magiging cakey siya. So, yan ang manifestation sa dendrobium. May mga questions akong natatanggap na bakit nagko-curl yung leaf ng uh, dendrobium ko, yung top leaf. Ito, oh, nag-curl. Yan yun po. Diba? So, sa halip na ganun, parang bumabaluktod siya. So, isa rin yan sa manifestation ng boron deficiency. So, ano pong gagawin natin? Kaya po ako bumili ng nitrobor. Ito ay calcium plus boron. Kasi hindi ako nakakita ng pure na boron eh. Pero, uh, kailangan ko rin ng calcium. Kaya, ito nang ginamit ko. Hindi ko alam kung gano'n siya ka-effective sa orchids kasi nagre-research ako, wala pa siyang, um, wala siyang example ng orchids. Usually naman yung mga ginagamit nating nutrients, usually para sa ibang halaman eh. Hindi talaga nasasabihin na for orchids. As long as water-soluble sila, 1 liter of water, mga 
maximum 10 granules ganun kasi matunaw ko tatay ini spray ko ang isa pang source ng boron ay ang peter stem ah Ibig sabihin niyang stem ay soluble trace elements mix. So, may kasama siyang boron, may sulfur, manganese, molybdenum, iron, at iba pang micronutrients na kailangan ng halaman. Sa so, ngayon, nagsispray po ako ng nitrobor at saka itong stem, ina-alternate ko once or twice a week. Mga kasing laki lang ng corn size na powder in 1 liter. Para po makorek ang mga nutrient or micronutrient deficiency ng mga orchids ko. So, ang boron ay kailangan sa cell wall formation at reproductive tissue ng mga halaman. So, hindi na mawawala itong mga growth anomaly na to, Pero, yung mga susunod na growth tulad nito, pwede nang mamulaklak yan. So, punta naman po tayo sa calcium deficiency. Ang calcium deficiency talagang madalas magmanifest sa katleya, sa new growth. So, yung new growth tsaka or top growth, yun talaga ang apektado ng boron or calcium deficiency. So, tingnan niyo po ito. Ito, na-separate ito na naman na cane. Hindi ko sinasadya na i-separate siya. So, inipit ko na naman sa bunot. So, masaya ako at nagkaroon siya ng new growth at healthy yung mga roots niya. Yan lang kasi nakikita ko eh. Hindi ko nakikita yung dalawang roots sa loob. Ang calcium ay importante kasi component siya ng plant cell walls at nagre-regulate siya ng cell wall construction. Immobile nutrient siya. Ibig sabihin, hindi siya natatranslocate o natatransfer from older structure to newer one. Kaya nakikita ang kanyang deficiency sa mga new growth, lalo na sa young leaves. Nagiging distorted ang young leaves at sa kaminsan, nagda-die back. So, pag nakakita po tayo ng ganito sa mga orchids natin, sa new growth natin, na nangingitim yung dulo or nagkakaroon ng black, dapat po, anhin muna natin, itreat natin muna siya ng calcium. Kasi hindi natin dapat mag-jump into conclusion na black rachar or fungal infection, lalo na pag sa new growth. So, ito, ako, most probably, mas duda ko na kulang siya sa calcium kesa sa black rot. So, lipat ko na po itong katleya dito sa medyo malaking pot. Yan ang maganda sa hydroton, eh, mabilis mailipat. So, ito, tingnan nyo po, lahat ng new growth niya, nag-die back, namatay. Pero, ano to eh, um, kulang sa calcium. Kasi hindi niya nasusustain yung new growth. Kasi nga po, ang calcium, uh, immo immobile nutrient siya. Ibig sabihin, bawa itong calcium dito, may calcium siya. So, pag may tumubo dito, hindi pwedeng lumipat yung calcium nito dito. Hindi katulad ng ibang nutrients, yung mga magnesium, potassium, po yata, ay pwede. Kaya yung nakikita natin yung ibang leaves natin, naninilaw or namamatay kasi yung mga nutrients nito na iba lumilipat sa bagong tubo. Pero, ang calcium hindi po. Yung calcium nito kanya lang. So, kung kulang ng calcium, ang ating ingredient, ang ating fertilizer, yung new growth, yun ang naapektuhan. So, akala natin may black rot, pero hindi. Pero, ito po, isang manifestation. Pero, ang observation ko, kasabay ito nung isa eh. Isang katleya yung kulang sa boron. Ang observation ko, depende sa hybrid. May mga hybrid na masyadong sensitive. Kasi may mga kasabay po ito, malalaki na. Kaya lang ito, ang dami niya kasing new growth. Tingnan niyo po itong new growth niya. Mukha namang healthy. Yung previous na dalawang tubo, nag-die back. Pero itong new growth niya, okay naman. Kasi nag-start na po ako mag-spray ng nitrobor mga 2-3 weeks ago nung ginawa ko po yung video ko sa orchid supplies nung matanggap ko po yun so ito po ang nitrobor may calcium po siya at the same time meron siyang boron pwede nyo pong itong spray for calcium and boron or itong plain na to tsaka stem kasi may boron dito at ito calcium talagang pure or pwede nyo rin spray itong tatlo 
Basta, instead, nalimbawa, ngayong week na to, ito yung spray nyo, huwag kayo mag-spray na nito. Next week ulit to, alternate nyo lang. So, yan po. Kaya po, bumili ako ng mga nutrient. At isishare ko po sa inyo kung paano ko gagamitin. At ang resulta ng paggamit at bakit ko siya ginagamit. So, punta naman po tayo sa magnesium deficiency. Ang magnesium po ay importante sa photosynthesis. Isa po siya sa central molecule ng chlorophyll na responsable kung bakit po nagiging green yung dahon ng ating halaman. So, ito po may mga example ako ng orchids na may magnesium deficiency. Tinan niyo po itong leaves na ito. Diba, even ang color niya, napaka-shiny siya. Madulas po siya, parang may wax pero wala po siyang wax. Ang magnesium po ay mobile nutrient. So, natatransfer siya from older leaves papunta sa new leaf. Kaya usually, ang may magnesium deficiency ay yung mga older leaves. So, ito po ang example ng magnesium deficiency. Tinan niyo po itong oldest leaves. Para siyang uh, may yellow green na patches. Compared dito sa bagong leaf na napaka shiny at even ang color. Para, para siyang may leaf shine. Napakadulas pero wala po siyang leaf shine. At tingnan niyo po, para siyang magkakaroon na ng bulaklak, mayroon na siyang tumutubong flower buds o sheath. Nag-spray na po ako dito ng magnesium sulfate mga once or twice. Kaya yung new leaf niya, maganda na. Ito pong katleya na to, ito ang ginamit ko sa video ko na paano magparami ng katleya, ang LC Starlin. So, makikita mo po talaga ang micronutrient or nutrient deficiency sa katleya. Nagmamanifest po talaga siya. So, ito, dendrobium ito. Duda ko meron na itong magnesium deficiency kasi yung leaves niya, hindi siya even. Saka may mga patches siya na yellow green at may light at dark green. So, paano nga ba natin malalaman na yun nga ba ang deficiency ng orchids natin, yung certain micronutrient na yun. True experience po, kasi mahirap po talagang ma-identify. Masisure mo lang na yun nga ang nutrient deficiency ng orchids mo. Once na, na-correct mo ang certain deficiency na yun. Makikita mo talagang improvement sa leaves. Pag magnesium deficiency, tas nag-apply ka na magnesium, magiging dark green talaga siya. So, yan po ang dahilan kung ba't ako bumili ng magnesium sulfate or epsom salt. Makikita nyo po yung mga other nutrients for orchids ko na binili sa video ko tungkol sa orchid supplies. Konti lang po ang kailangan nyo. Halos mga kasing laki lang po ng butil ng mais. Dissolve nyo po sa 1 liter of water at spray nyo po once a week. Mura lang po itong magnesium sulfate. At may nabibili rin po nito sa butika, Epsom Salt. Kaya lang po, yung unscented or pure. I hope may nai-share po ako sa inyo tungkol sa uh, deficiency in boron, calcium, and magnesium. So, at least nakokorek ko na po yun. Ang calcium po at ang magnesium, present siya sa top water natin. So, kaya sinasabing hard water kasi meron siyang calcium and magnesium. Ang problema... Hindi naman lahat tayo pare-pares ng water supply. So, akin, late ko na nalaman na kulang ako sa calcium and magnesium. After a year kung nag-alaga ng orchids na nag-manifest na yung mga nutrient deficiency nila. So, aside po sa regular fertilizer natin, kailangan din natin ng calcium, magnesium at yung stem para po maging healthy orchids natin. Pero dapat, konting-konti lang po talaga ang i-apply natin o spray natin sa orchids natin to prevent nutrient toxicity. So, yun lamang po maisishare ko sa inyo today. Abangan nyo po ang mga susunod kong video. Isishare ko po sa inyo kung paano at saan ko gagamitin yung mga binili kong orchid supplies, lalo na po yung mga orchid nutrients. Thank you for watching! Hope na may na-share po ako sa inyo. See you next video. Huwag po kayo magsawa. At maraming maraming salamat po sa mga subscribers ko. At mga, yung hindi pa po nag-subscribe, subscribe po kayo. Like, give me comments, questions. At kung gusto niyo pong i-share, mas maganda po. 
So, bye-bye. See you next video. Thank you.